Buongiorno e benvenuti a Ecco tua madre. Parlando della madre di Gesù come nostra madre spirituale, è importante capire se la Chiesa dei primi tempi credeva in quello di cui stiamo parlando. Era qualcosa in cui gli apostoli credevano. Ci sono prove che la Chiesa degli inizi vedeva Maria come madre spirituale. Questa faccenda è molto importante perché quando parliamo agli altri cristiani di quello in cui crediamo in quanto cattolici, è importante che sappiamo che sin dagli inizi, sin dal tempo degli apostoli e della Chiesa dei primi tempi, ovvero durante i primi tre secoli della Chiesa, era molto chiaro che Maria fosse la nostra madre spirituale. Nella Chiesa dei primi tempi, il primo modello, la prima idea di Maria come spiegata dai teologi e dai pastori, era il concetto di Maria come la nuova Eva. Per esempio, sin dall'antica data del 154 d.C., Giustino Martire, un apologeta e scrittore della Chiesa dei primi tempi, iniziò a comparare Maria con Eva, opponendo l'una all'altra. Per esempio, se Eva era una vergine disobbediente e la sua disobbedienza portò alla perdita della grazia per l'umanità, Maria, invece, era la vergine obbediente, mediante cui Gesù riportò la grazia per l'umanità. E quindi i padri della Chiesa iniziarono a parlare di Maria come la nuova Eva. E quindi i padri della Chiesa iniziarono a parlare di Maria come la nuova Eva, la nuova Eva. Questo fu espresso in modo chiaro dal grande antico mariologo, il grande padre della Chiesa, Sant'Ireneo, già nel secondo secolo d.C., in cui dice letteralmente che Maria è causa della sua stessa salvezza e di quella del mondo intero. Immaginate che già nel secondo secolo si diceva che Maria fu causa della salvezza per se stessa e per l'intera razza umana. Cosa intendeva Sant'Ireneo quando disse che Maria era causa della salvezza? Certamente non intendeva che Maria fosse causa della salvezza senza Gesù. Questa sarebbe un'eresia, sarebbe una blasfemia e ferirebbe Maria. Se qualcuno pensasse che lei prese il posto di suo figlio, ferirebbe il suo credo immacolato. No, la causa della salvezza significa, secondo Sant'Ireneo, che il sì di Maria portò nel mondo il suo Salvatore. Madre Teresa era in viaggio e in aereo, sedendosi accanto ad una donna protestante che la ammirava molto, ricevette da lei questa domanda. Madre, amo quello che fai con i poveri, ma perché metti così tanta enfasi su Maria? Madre Teresa disse, beh, questo è semplice, senza Maria niente Gesù. E amici miei, è così semplice anche oggi. Perché la Chiesa Cattolica ama la Madonna? Perché dovremmo avere una devozione a lei? Perché dovremmo tenerla così vicino ai nostri cuori? La risposta è perché senza Maria non abbiamo Gesù. E questo fu capito nei primi tre secoli della Chiesa, sin dagli inizi. La verità di Maria come la nuova Eva fu insegnata in ben tre continenti diversi già prima del 180 d.C., e per essere chiari, è importante ribadire nuovamente che questo non è nulla di nuovo. Questa, infatti, non è un'invenzione della Chiesa. Questa è una tradizione. Questa è una verità che tramandiamo e rispettiamo con riverenza, perché viene da Gesù stesso e dagli Apostoli, che ci dicono che Maria è la nostra madre spirituale. San Girolamo diceva in una breve frase «Morte tramite Eva, vita tramite Maria». E questo vale anche al giorno d'oggi. Ed è per questo che vediamo la presenza di Maria nelle catacombe e vediamo le sue immagini sulle tombe come un segno della sua intercessione. Quindi, amici miei, quando mostrate amore verso la Beata Vergine Maria, verso la Madre di Dio, 
state semplicemente mettendo in atto ciò che è stato parte della vita cattolica e cristiana sin dagli inizi. Ed è per questo che Gesù è così consolato quando portate Maria nella vostra casa, nel vostro cuore, quando insegnate Maria ai vostri figli e trasmettete la tradizione che dice che Gesù ci diede sua madre in dono. Grazie per essere stati con noi. Ad ecco tua madre. E ricordiamoci di obbedire al comandamento di Gesù, di accogliere nel cuore nostra madre in unione con Padre Pio. Che Dio vi benedica.